So, today, um, pag-usapan naman natin yung pain points and challenges ng clients. So, um, alam naman na natin na para mag-get, mag <laughs> Konyo. So, alam naman na natin na para makuha natin yung attention ng client, um, kailangan alam natin yung kaya natin ibigay na resulta sa kanila, ba? Diba? So, paano naman natin malalaman kung ano yung resulta na yon kung kaya ba nating ibigay. So, doon tayo, doon papasok yung pain points and challenges ng clients. Sa isang job post, sa isang client, um, sa isang sa isang instance na naghahanap ng, ang client ng isang freelancer, meron yan laging pain points and challenges na, um, na dadaanan or nararanasan kaya niya kailangan ng freelancer. Pwedeng both, pwedeng alam mo both dahil lang sa job post or pwedeng isa lang. So, kunwari, ano ba yung pain points? So, kunwari, um, si client, um, hindi, siya maru hindi siya mahilig magsulat or wala siyang time magsulat or um, paano ba ba? Hindi siya techy or yung, kunwari, yung Facebook ads niya um, hindi niya alam kung sino yung target audience niya. Um, yung mga ano, yung parang mga roadblocks niya, yung mga pain points niya sa business niya kung bakit hindi siya nakakakuha ng um, customers or ano, sales. So, yun ang pain points niya. Tapos, um, yung challenges naman is yung parang um, alam niya kung sino yung target audience niya. Kaya lang marami siyang kakompetensya. So, kailangan niyang ma-reach yung um, mga tao na yun. So, yun yung mga challenges niya. Or, um, kailangan niyang more, kunwari, kailangan niya ng more blog posts, or kailangan niya ng uh, mas magandang um, mas magandang sulat sa, kunwari, e-commerce siya. Kailangan niya ng mas magandang product listing uh, text, ano ba tawag doon? Basta yun. So, kailangan niya ng mas magandang ganun para ma-reach yung client or para sa SEO nung ano, nung shop niya. So, yun yung challenges niya. Pag ikaw, nakakuha ka ng, nakakita ka ng job post o nakakita ka ng business, ang una-una mong aalamin, kahit hindi naman yun exacto eh. Yung parang, uh, malalaman mo naman kasi yun eh. So, saan ba sila posibleng nahihirapan? O, um, saan ba sila posibleng nasa stock? Kung bakit hindi sila makabis, makakuha ng, ay maka, Um, succeed sa business nila or kahit successful na sila ano pa yung challenges or ano pa yung um, nakakapagpabagal na kaya mong pabilisin sa business nila so yon focus ka dun, hanapin mo yung pain points ni client um, or hanapin mo yung challenges niya, tapos yun yung pag-usapan mo or yun yung i-showcase mo sa profiles mo or sa cover letter mo Um, showcase mo na um, parang alam mo na ito yung pain point niya, na ito yung challenges niya, na ikaw special, isa kang freelancer na nagsispecialize in helping him doon naman doon sa makakasolve doon sa pain points and challenges niya. Okay? So, malinaw ba ako? Basta ganon. Um, ano kasi, pagka kunwari freelancer ka, parang kukuha ka ng client, kailangan alam mo yung kaya mong i-offer, alam mo yung problema ng client na kaya mong i-solve. So, yun. Uh, hanapan mo ng problema na kaya mong i-solve or challenge na kaya mong lagpasan for the client. Para yun yung magiging strength mo, yun yung magiging niche mo, na hahanapin mo lahat ng clients na may ganong problema, tapos yun yung tutulungan mo. Yan. So, yun lang.